崩世界，是一个比较广泛的平台。像很多导览，你们是有跟展览跟博物馆都有合作，所以。这个也是会有人下载之后发现说，哦，那原来我下次去哪里哪里，我也可以用蹦世界。最大的差别就是它不管什么时候来，那只要有行动装置，他们就是可以去扫描 QR code， 那取得这个导览的档案。用了这个，其实对他们来讲不会产生额外的费用。这个对于大部分的游客来讲是蛮蛮方便的，不一定说一定要赶在那个时间，那也比较有弹性一点。看到这个地方，我想要多待一下，就是多拍几张照，它就可以随时停留。那如果你是跟导览老师，时间就会压缩，或者是导览时间可能就是一个小时，你就必须要跟着走，所以是可以暂停。这个是蹦世界比较大的优点。地图上面解说点，如果你有去过，它其实也是会有小小的打勾。那我可能也可以看到，说我这个整个园区的地图上面，我有哪些点是还没有去过的。例如说，它跳出了一个它不知道在哪里的东西，就一看才发现，哦，原来我这边有个金刚岩。对，因为有 GPS 定位，让他们也是可以看到说，哦，可能他们忽略了这个景点，就可以比较好去规划游园的路线。那另外是说，你在听语音档的同时，如果听不懂或是太快了，它其实都会有文字叙述，然后还有图片，那让他们可以就是比较弹性去运用，所以这个是对他们来讲会比较方便。那我们就是有遇过，他知道阿拉伯那边很值得拍照，可是他又想要听导览，他就觉得在那边两难，说我到底要跟一个小时，我还是我自己自己进去拍照这样。然后后来我们是介绍他说，哦，那把你用蹦世界。因为其实大部分解说点我们在上面都有收录的，那他就是可以同时听解说，他又可以拍到满意的照片，然后也不用怕说哎赶、欸、不上啊怎么样很紧张。那当然他出来之后，他也是反应是蛮好的，也符合我们想要传达给客人的这个意念。